Le deuxième point, c'est comment entreprendre quand on est employé. Comment entreprendre quand on est employé. Pour entreprendre quand on est employé, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je veux entreprendre alors que je suis employé. Il faut toujours se poser la question du pourquoi avant de mener toute action. Le pourquoi est très important parce que c'est le pourquoi qui définit le comment. C'est le pourquoi qui te pousse à rester motivé tout le temps et de manière acharnée. Si le pourquoi tu débutes quelque chose n'est pas assez fort, tu ne vas pas être motivé longtemps. Donc, tu vas très vite te décourager. Donc, quelqu'un qui veut savoir comment est-ce que j'entreprends en étant salarié, il doit se poser la question, pourquoi je souhaite entreprendre alors que je suis salarié? Est-ce que c'est parce que je ne gagne pas assez d'argent? Du coup, j'ai envie de mener une autre activité qui va me permettre de gagner plus. Est-ce que c'est parce que je n'aime pas le travail que je fais, mais je suis obligé de le faire pour X raisons. Du coup, j'ai envie de faire autre chose que j'aime. Donc, du coup, ce n'est plus forcément parce que tu veux gagner de l'argent, c'est parce que tu veux faire quelque chose qui te plaît. Donc, il faut que chacun définisse d'abord s'il est employé et souhaite entreprendre. Quel est son pourquoi? C'est 80% de la question. Si vous ne répondez pas au pourquoi, tout ce que je vais expliquer après ne va vous servir à rien. Parce que vous allez vous casser la gueule, tout simplement. Dès que vous savez exactement pourquoi vous voulez entreprendre en étant salarié, le reste devient plus simple. Parce que si vous voulez entreprendre en étant salarié, parce que l'argent que vous gagnez comme salaire n'est pas suffisant, c'est pour ça que vous voulez entreprendre, le comment devient plus facile. Parce que le comment, ça peut être que, est-ce que dans le travail que je fais actuellement, je ne peux pas gagner plus d'argent en gardant le même travail et en faisant les mêmes tâches, sauf que je le fais différemment. C'est possible. Moi, je connais des entreprises où les salariés ont des commissions sur les ventes. Ça veut dire que si tu gagnes 100 000 francs, tu peux aller voir ton boss et lui dire, « Ok, moi, je voudrais devenir vendeur. » Parce que je sais que les vendeurs ont 10 de commission sur la vente de tous les produits. Je veux, en plus de ce que je fais, être vendeur. Et puis, tu te fixes des objectifs pour pouvoir vendre. Donc, du coup, ça veut dire que dans le comment, qu'est-ce que tu dois faire Apprendre à vendre, c'est tout. Tu vas apprendre à vendre les produits et les services de l'entreprise. Ce qui fait qu'à la fin du mois, non seulement tu auras ton salaire qui était petit, ajouter à cela les commissions de ce que tu as vendu, qui vont augmenter ton salaire. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'entreprendre au sens propre du thème. Tu vas plutôt faire ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que tu vas entreprendre au sein de l'entreprise dans laquelle tu es employé. Entreprendre des actions comme celle de vendre ce que tu ne faisais pas avant. Comme celle d'être un apporteur d'affaires. Comme celle de communiquer sur les produits et les services de l'entreprise dans le but d'avoir plus de clients. Comme celle d'aller au-delà du cadre du travail pour lequel tu as été recruté parce que ça va te permettre de gagner plus d'argent. Vous voyez que le comment a changé juste en fonction du pourquoi Maintenant, si c'est le genre de pourquoi qui est lié au fait que tu n'aimes pas le travail que tu fais. Je prends un exemple. Tu es fonctionnaire dans un ministère et le travail que tu fais t'énerve tous les jours. Chaque fois quand tu te lèves le matin, tu es triste, malheureux. Quand tu arrives déjà devant les bureaux, tu es dépressif. Parce que tu sais que c'est encore une journée morose que tu vas passer. Mais tu n'as pas envie de démissionner parce que c'est tout ce qui te permet de vivre pour le moment. Donc, si tu démissionnes, tu vas perdre même le minimum que tu avais. Ça veut dire que là, tu es en train de vouloir pardon, entreprendre. Pas parce que tu veux forcément gagner plus d'argent. Parce que parfois même, tu gagnes beaucoup d'argent là-bas. Mais ça ne te plaît pas. Tu vas entreprendre parce qu'il y a quelque chose que tu aimes. Il y a quelque chose qui te passionne, que tu veux faire. Le comment sera différent. Parce que dans le comment, on va d'abord identifier qu'est-ce que tu aimes. Qu'est-ce qui te passionne. Et comment est-ce que tu peux continuer de faire ce qui te passionne en parallèle avec ton emploi Là, peut-être, on pourra utiliser Internet. Là, peut-être, tu pourras créer une plateforme en ligne sur laquelle tu communiques sur ce que tu fais. Là, peut-être, tu pourras rejoindre euh, la Startup Academy. Je ne sais pas si tu es passionné parce que la Startup Academy fait ou toute autre association ou toute autre communauté qui fait quelque chose qui t'intéresse. Tu pourras commencer à assister à des événements pendant tes temps libres, à des conférences. Tu pourras commencer à suivre des personnes sur Internet qui t'inspirent, qui font ce qui te passionne. Vous voyez que le comment a changé. Juste parce que le pourquoi n'est pas le même. Alors que parfois, ceux qui se posent cette question, comment entreprendre lorsqu'on est salarié, c'est qu'ils n'ont pas posé la question du comment, du moins, du pourquoi. Et du coup, chaque fois qu'ils vont en ligne, on peut lancer tel business avec 4000. 
<rire> il est déjà là. Il a pris ses 4 000. Que bon, comment on peut lancer un business avec 4 000 Il te donne 8 000. Tu me lances deux business. <rire> tu vois Et du coup, ils deviennent fous. Ça, c'est pour les plus chanceux. Les plus chanceux vont finir fous. Parce qu'on ne se pose pas assez la question du pourquoi. Donc, pour cette problématique, 1. Pourquoi est-ce que je veux le faire 2. Comment je le fais en fonction du pourquoi que j'ai défini et le comment même, tu vas avoir les réponses toi-même parce que le pourquoi est déjà bien clair et précis. Donc, entreprendre, lorsqu'on est employé, c'est très possible, mais il faut savoir pourquoi tu veux le faire. Tu peux entreprendre au sein de l'entreprise dans laquelle tu es, ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat. Moi, je prends un exemple, peut-être ici au, au NSC. Toutes les personnes qui sont ici sont des vendeuses. Tout le monde. Tout le monde vend, même l'assistant de direction vend. Ça veut dire que dans le contrat de l'assistante de direction, elle a son travail normal qu'elle fait pour lequel elle a un revenu fixe chaque mois. Et au-delà de son travail normal, elle vend aussi les produits et services. Et pour ces produits et services, elle a des commissions sur chaque vente. Donc, si elle veut gagner plus d'argent, c'est simple. Il faut juste qu'elle vende plus. Et du coup, nous, on l'accompagne à vendre plus avec beaucoup d'outils. On va la former parce qu'on a des formations, que ce soit en vidéo, que ce soit en présence physique comme celle-ci. On va l'accompagner au quotidien. On va lui donner tous les supports qui lui permettent de maîtriser le produit et le service. On va communiquer sur elle en ligne en mettant ses contacts pour que les gens puissent se la joindre et lui permettre de facilement avoir des prospects qu'elle va convertir. Donc, du coup, si elle veut vraiment gagner plus d'argent, elle n'a pas besoin d'aller créer un nouveau projet pour gagner plus d'argent. Enfin, fondamentalement, elle n'en a pas besoin. Elle peut le faire. Maintenant, elle peut se retrouver dans le cas de figure où ce qu'on fait ici ne lui plaît pas. Donc, elle fait ce travail par, malgré elle. Et du coup, chaque matin, elle est frustrée. Elle aurait bien voulu coudre les vêtements. Parce que c'est ça qu'elle aime. D'accord. Ce qui va donc se passer, c'est que dans son comment, elle va plutôt s'intéresser à des stylistes, à des modélistes, à des designers. Elle va commencer à assister à des événements, à des foires, à des défilés, pour pouvoir savoir un peu comment ça se passe pendant ses temps libres. Et progressivement, elle pourra peut-être créer sa marque, travailler en partenariat avec des stylistes, des modélistes, ceux qui vont réaliser ses tenues, ses articles, et ainsi de suite. Vous voyez que le comment a changé. Parce que le pourquoi n'est pas le même. Donc, à cette question, voilà les deux actions qu'il faut mener. Pourquoi je veux le faire et comment je le fais. Et la nouvelle que l'on voulait annoncer aujourd'hui, c'est que le directeur général de la marque Ndjoka et le prix de la meilleure marque régionale sont déjà au Cameroun. Ndjoka est une marque qui vient de loin. Le visage est appelé à Nabongo Oasso, si tu l'adoptes, elle t'emmènera dans un univers C'est un rafraîchissement pour tes soirées Tu peux l'habiter partout Pas besoin de permission Pour le savourer Joka, 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 Joka Yeah.